workshop on Welcome to the workshop on sustainable livestock production for small producers on arid and semi-arid zones in South Africa and Argentina. Held in the framework of the Memorandum of Understanding between the Agricultural Research Council of South Africa and the National Institute of Agricultural Technology of Argentina. My name is Guillermo Sanchez. I am the manager of institutional affairs from INTA, and I will be moderator of this event. The seminar will be held mostly in English, but there is also translation into Spanish. Please also advise that the meeting is being uh, recorded. It's a great pleasure to be holding this meeting, which has the objective of strengthening the cooperative bonds between our institutions, especially with the Argentine Fund for International Cooperation of the Argentine Agency for International Cooperation and Humanitarian Assistance White Helmets. The seminar uh, 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 will, will be taken in, in several parts. Uh, in this first uh, part of the seminar, El seminario va a ocurrir en diferentes partes y en la primera parte nosotros vamos a tener una presentación institucional. To start with the institutional presentations, I would like to give the floor to Professor Norman Maywish, General Manager of ARC Animal Production, so that he will introduce ARC. Professor, the floor is yours. Thank you, thank you, uh, Guillermo. I'm going to, if you can give me the right to share a document. Si ustedes me pueden eh, dar la posibilidad de poder compartir okay, let me share my para poder compartir mi pantalla con ustedes. Can you all see, uh, the presentation on the screen? Eh, ¿Pueden ver todos ustedes la presentación que en la pantalla? You need to put a, sí. Uh, Sí, la podemos ver, eh, pero a lo mejor la puedes poner en modo de presentación para que eh, podamos ver solamente la diapositiva. Yo voy a hacer eso en este momento, la colocaré en modo de presentación. Eh, ¿Pueden verla en modo de presentación por su lado? Se está demorando un poco de tiempo eh, desde mi lado para cargarse la presentación, así que vamos a tener que esperar unos minutos. Yo, Probablemente, pues, puedes intentar compartir nuevamente. ¿Es better now? ¿Está mejor ahora? No changes. No hay cambios. Okay. Let me uh, stop completely. Déjame stop. cerrarlo completamente. And then let me try again. Y voy a intentarlo nuevamente. Ok. 
Can you see it now? Puedes verlo ahora. In the same way as previously. Se ve de la misma forma. Okay, let me try again. Déjame intentarlo nuevamente. Okay, let me just close it completely and try. And I try from this side. So. Okay, maybe let me give it one last shot. Déjame intentarlo una vez más. Is it okay now? ¿Está bien ahora? Yes. Yeah. Sí. Oh. Okay, thank you, thank you very much. I know that okay, we have um, less than 20 minutes for this presentation, so I will just run through very quickly. Voy, voy uh, a, because um, what is more important la presentación than the rápidamente, presentation porque creo que es una done, presentación uh, difícil. Uh, after this. Hay una presentación okay, let me see. Yeah, it looks like the presentation now it's locked on my side. Okay, um, just in terms of the work of the ARC, we are an entity of government and therefore our work is uh, legislated through an act of parliament. So we get a bulk of our funding from the government to carry out uh, this mandate, which is primarily to do agricultural research for the benefit of the country. Um, in terms of our strategic priorities, we have in the last year or two uh, reviewed our strategy. We now have new mission and vision and the mission, the, the vision is about Y la visión es asegurar que nosotros podamos tener una investigación de excelencia. And as well as uh, ensuring that the results of our research is used for economic development. De nuestra investigación puedan ser usados. Account the fact that we do not have all the resources at our disposal to carry out our mandate, therefore, Partnerships are very, very important as part of our mission. Um, our work is uh, structured in two ways. The first part is that we are, our mandate is driven very much by carrying out the science. And the other mandate is to focus on agricultural development. And the, the, the two boxes, the one on the left gives you an idea of the kind of uh, scientific output that we seek to achieve as we pursue the scientific mandate. A nivel de ciencia, y en la columna de la derecha, nosotros podemos ver todo lo que se hace en cuanto al desarrollo de la... In the IP that can be used for economic development and the transfer... Para poder asegurarnos de que... ...sector to make sure that we remain internationally competitive. En la economía, en el crecimiento de la economía. Uh, divided our work uh, in terms of six strategic outcome areas. Our strategy focuses mainly on impact. That is why we, we, we are, we have structured our work according to strategic outcomes. The first five outcome focuses on the science that we do, which is the key mandate. And the last one focuses on administration issues to make sure that we are a sustainable organization. But by and large, these outcomes focus Y este se eh, busca a poder tener un desarrollo sostenible en que poder ayudar. Is a resilience to any emerging agricultural threats. Um, as the organization, we have a, a number of uh, research clusters that assist us to carry out our work. And uh, quite a bulk of them focuses on crop uh, production or crop agriculture, 
And there's also a, a one that focuses on natural uh, resources and engineering, and also two that focuses on animal production. And the, the one um, that I'm responsible for is Animal Production Campus, uh, whose work is complemented by the work that is done by uh, the Owner Support Veterinary Research Campus, which is based in Pretoria. They focus on animal health issues. So you can see that by and large, our scope is quite broad. Uh, the only areas of agriculture that we do not focus on is forestry and, and sugar, uh, sugar research. Uh, zooming into our work as the animal production campus, um, our existence is driven mainly uh, because of the importance of livestock in the country. Uh, livestock is it's very, very important, and especially because of our endowment uh, with the natural resources such as... Especialmente con todos los eh, recursos naturales. Que... So in terms of contribution to the economy... De pastos para poder llevarlo. Almost half of the agricultural GDP and the remainder coming from field crops and horticulture. You will see that as animal production, uh, we are, our work is uh, stretched throughout the country. So we have a national footprint. And what you see on this map, it's a number of our regional centers where we do livestock um, uh, production research. In terms of human resource capacity, we have a technical staff complement of around 153 uh, scientists and technical or field officers. Altogether, as animal production, we have uh, close to 500 employees, include, uh, permanent employees, including students. Um, so we have uh, just close to 40 to 50 uh, people that are just focusing on research, these are researchers, and their work is supported by junior researchers and technicians who are the bulk of the technical staff. And when we say uh, research technicians, these are the people that assist in the experiments and R&D, but because we work closely with farmers, some of them are just involved in terms of extension services. They are field uh, technical workers. Our research areas in terms of as animal production, we do uh, research in animal breeding and genetics or genomics. We also do uh, quite a lot of work in gemplas in conservation and reproductive biotechnology. This is your assisted reproductive biotechnologies. We also do work in animal nutrition and quite, uh, we also have a big program on range and forage sciences, which uh, focuses on natural and planted pastures. And we also have meat science technology, which is involved. Poder in sembrar pastizales, eh, donde los animales puedan obtener sus alimentos. So briefly, uh, in terms of the... Así que en resumen, en eh, cuanto se trata de hacer, de todo lo que hacemos en cuanto a la investigación, Nosotros eh, todo, hemos estado, estamos eh, bastante avanzados en, 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 esta, en todo lo que tiene que ver con eh, geno, la genómica y la nutrigenómica eh, en cuanto a las soluciones. Y algo del trabajo que nosotros estamos haciendo eh, también eh, se habla acerca de los sistemas de producción del ganado a, a nivel climático. Eh, queremos ver cómo podemos eh, poder aumentar la eficiencia de la productividad. Y nuestros científicos han llevado a cabo algo del trabajo que se ha llevado a cabo a nivel internacional y se mantienen informados y actualizados con estos avances. Cuando se trata de la biotecnología, 
Nosotros también hemos podido tener una disciplina de investigación, disciplina de investigación para poder eh, ver que la tecnología sea productiva. Y hemos puesto en su lugar ciertos protocolos a llevar a cabo en, en este en este de, departamento con respecto al ganado. Porque nos, nos dimos cuenta de que teníamos que actualizar nuestros protocolos porque los que teníamos anteriormente no eran efectivos en las áreas indígenas del país. Ustedes pueden ver este camión y es lo que nosotros eh, llevamos este camión para poder eh, testear el semen. Eh, es bastante impresionante, aun cuando la infraestructura no está 100% desarrollada. En la industria, en la industria del ganado. Cuando se trata de la nutrición animal, nosotros estamos buscando estrategias de alimentación que sean eh, costo efectivas o efectivas en el costo. Nosotros también nos fijamos de que el, el, la tierra tenga las proteínas necesarias para dar una buena calidad de pastos. Eh, para poder eh, alcanzar la meta de tener una buena calidad en la producción. Cuando eh, se trata de las ciencias de la alimentación, nosotros nos fijamos los pastizales que son naturales del, de la tierra, y los podemos ver cómo es que podemos implementar esto para que haya una manera de alimentar al ganado que sea eficiente y productiva. Aquí nosotros podemos ver eh, que algunos de estos productos están siendo comercializados por eh, ciertas empresas y estas son algunas de las variedades que hemos logrado desarrollar. Cuando se trata de eh, la ciencia de la carne y la tecnología, nosotros sí hacemos la investigación y, y hemos hecho bastante investigación en esta área. Y sí estamos unidos a lo que es la comercialización para poder cuantificar la calidad del producto. Porque eh, también con respecto a la, a la carne, eh, digamos, de animales salvajes, ¿no? Y estas son algunas pequeñas áreas de investigación en las que nos hemos estado concentrando últimamente, que es el, el investigación y desarrollo. Aparte... Aparte de lo que hacemos como organización, también proveemos servicio al gobierno. También tenemos una base de datos. Y también eh, a nivel nacional tenemos inscritos eh, a los animales de manera genética. Y de esta manera, eh, los granjeros eh, pueden tener la información correcta con respecto a su ganado. Y también nosotros estamos involucrados con aquellos que tienen eh, negocios de eh, menor envergadura. Cuando se trata de la crianza, también nos preocupamos de que sea el desarrollo correcto. Nosotros también proveemos comida y tenemos servicios de análisis de la comida en los clientes privados y públicos, sectores privados y públicos. Tenemos laboratorios que, nos, que llevan a cabo este trabajo. 
Nosotros tenemos programas nacionales e implementados. Tenemos para el ganado, tenemos para eh, las ovejas. Eh, y nosotros también nos preocupamos de tener la base de datos actualizada porque es la que se usa para poder llevar a cabo nuestros servicios eh, que prometemos a los clientes con los que trabajamos. Las autoridades también, eh, ellos necesitan que seamos precisos en nuestro trabajo y hemos trabajado con ellos por bastante tiempo. Y lo que es importante, lo que yo creo que sería importante para ustedes es el programa que llevamos a cabo con aquellos que son, eh, tienen negocios menores, más pequeños. Nosotros también hemos trabajado bastante con ellos. Eh, todo lo que tiene que ver con el mercado, los asuntos, digamos, los asuntos que podrían llegar a descubrir o a encontrarse cuando quieren eh, aventurarse en el mercado. Y este es el programa que nosotros hemos estado usando para poder hacer una diferencia en aquellos que están comenzando con su negocio o son eh, tienen una, una menor cantidad de clientes y de ganado. Ustedes se pueden dar cuenta, la flecha está indicando dónde él está parado, porque nosotros hacemos subastas con los animales para poder reducir el número eh, y para no tener un impacto negativo en este crecimiento. Y estos son los números con los que nosotros eh, estamos trabajando de, de pequeñas compañías, del ganado de las pequeñas compañías. Estos son los números en el 21 y 22. Y abajo están los nombres de las provincias. Y también nosotros hacemos bastante entrenamiento eh, con los granjeros y los ganaderos, ¿no? sobre todo con todos aquellos que están interesados. Y estas son eh, las colaboraciones a nivel nacional que nosotros llevamos a cabo. Trabajamos con las diferentes universidades en el país. Y también tenemos colaboraciones internacionales, como se pueden dar cuenta en la pantalla. Ahí donde está el signo de interrogación, tenemos un signo de interrogación cuando se trata de Argentina, porque a lo mejor nos van a permitir poder formalizar nuestra colaboración con Argentina. Y nosotros tenemos bastantes resultados científicos. Eh, y esto lo hacemos para el gobierno y para toda la población de la ganadería y de la agricultura. Eh, esta es la información que yo les puedo eh, contribuir. Y ahora eh, le devuelvo el micrófono a Guillermo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norma. Establish a collaboration with uh, between INTA and the ARC. If you allow me, I will pass to our si institutional presentation. A, a presentation siguiente. Um, May you see my presentation? Pueden ver mi presentación? Yes. Sí. Thank you. Muchas well, gracias. The, 
In a minute, please. Un segundo. Okay, let's go again. Okay. okay. May, may you see my presentation? It's changing. Yes. The, my presentation? The, yes. The, the slides are, are changing? Yes, they are changing. Okay. Okay, uh, uh, about, about our institute, it was created Acerca in 1956. I'm, I'm sorry, I, I, I am hearing the translation in, in my earphone. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿En el canal correcto? Eh, eh, te estoy escuchando mientras yo hablo, Trinidad. Mm, y sí, sí, me veo. resulta molesto. Guillermo, you have to change your channel. You have to use eh, eh, original audio. So you don't listen to the Spanish uh, translation, please. But uh, now the translation is in Spanish is correct in the channel. A mí, no me, a mí no me funciona, María. Este, me estoy con el audio original, interpretación desactivada, sin embargo, sigo escuchando la traducción. Eh, Fernando, please eh, choose now the translation in Spanish audio. That is eh, correct now. Ok, let's try it again. Ok, probemos nuevamente. I am still here in Trinidad. In the Bárbara, de audio. también escucho, escucho a Guillermo y posteriormente escucho a Trinidad en el mismo audio. ¿Y ahora? Claro, sí, y yo la escucho a Trinidad mientras yo hablo. Eh, Trinidad, we need that Paola makes this translation because yes. eh, you are not using the correct channel. You are in the principal channel. Guillermo, if you want to start, we continue all in English. Okay. Wait a minute, please. Okay. Okay. So, uh, our institute was created in uh, 1956 by uh, a congress, a congress law. Uh, it's an autarkic uh, institution of science and technology that belongs to the agriculture secretary of the national uh, government. Um, our uh, uh, principles and values are commitment to national development through human and social uh, development and caring of the environment, participation, regionalization, decentralization, and integration in all areas 
and among all act actors and agents of the production of the agricultural production. Innovative and entrepreneurial behavior, permanent predisposition to learning, cooperation, and continuous improvement, empathy and openness, respect for diverse, diversity, a vocation for service, commitment to the community, and a sense of belonging. Also, transparency, accessibility, and clarity in actions and accountability to the society. Our mission is to promote innovation and contribute to the sustainable development of a competitive agriculture, agri-food, and agro-industrial system research and station through technology and development and contribute to public policy through national and international cooperation. Here in the screen, you have our, uh, the, the map of our country. Uh, we are organized in 15 regional centers, 52 agriculture experimental stations, and almost 400 rural station agencies. Uh, we have also six research centers with uh, 16 research institutes. Uh, the, the, the main decisions in, in, the, in the institute is in charge of the board of director uh, that includes, includes member representative of the public and private sector. In the um, research and extension activity, we have 19 national programs, eight of that uh, related to value chain and 11 programs related to uh, specific areas. Also, we have the INTA group that is composed by uh, INTA itself, and also two private organizations, Fundación Argeninta, that work as a foundation, and a private company called INTEA Sociedad Anónima. Yeah. In total, we are over 7,000 employees uh, across, the, across the country. In the map, you can see the, the red points, the red point identify the almost 400 rural station agency. Um, the, the, this board of director um, is part of the political conduction of the institute. We have a, a technical conduction that is in charge of a national uh, director that is in charge of the management of all the operative area in the institute. Uh, thus, we have uh, human resources, uh, planning, um, uh, a budget, etc. The regional centers produce this structure, principally the board of director at a level at the level of the regional centers and research center. In this case, the board of director is some kind of uh, advisor council for the, the, the regional and research center that is composed by a um, representative of the, of the private uh, actors in the region. One of the research centers that we have is the research center for the family farm. The objective of the, of the research center, CIPAF uh, for family farming, is research to generate, adapt, and validate technologies according to a sustainable development of the family agriculture. Mm -hmm. We have uh, as uh, main activity formation of network for technology development, training and education related to technology issues, 
facilitate the link between the policy makers at national, regional and local levels and design a communication and information spreading strategy. Here you can see some examples of uh, publication uh, generated by this research center. Uh, this research center has three research institutes hmm, that is located at different regions in the in the country. We have uh, IPAF, uh, IPAF NOA, uh, IPAF Pampiano, and IPAF Patagonia. This the first one is in the north. La primera está en el noreste del país. La IPAF Pampiano está cerca. And IPAF Patagonia is located uh, in the Argentinian Patagonia. Uh, in addition, we have two research technology development areas for family farming, one in the region of Cuyo, which are the province of Mendoza and San Juan, and the uh, NEA region or nor nor Northeastern region in the province of Chaco and uh, Formosa. Um, going back to our institute, uh, INTA, we have uh, the strategic component for our activities. Our main activities, as I mentioned at the beginning, are research and development and extension. Uh, we have the most activity in as a mission uh, established in the creation law that I mentioned at, at the beginning. Also, we have articulating components such as technology transfer, institutional relations, and communication and information. Regarding our national programs that I mentioned uh, before, uh, I mentioned um, 19 national program. Eight of that are uh, regarding value chain. Mm? You, you, we can see meat and animal fibers is one of the national programs. I, I, I highlight it here because it's, it's linked to, to, to this activity. Also, we have uh, milk, agriculture, cereals, uh, industrial crops, forestry, fruits, vegetables, aromatic, and medicinal, medicinal flowers. In the case of national program by area, we have biotechnology, regional territorial development, ecophysiology. We have forest, pasture, and grassland management. And this program also is highlighted because it's related to this activity. Also, we have uh, plant protection, genetic, uh, well, you, you, you can read in the, in the screen. Just I want to mention that we have the newest uh, national program uh, that are family, passant, and indigenous agriculture. And the last one created about February of this uh, year, uh, the national program in uh, AgTech, what means uh, um, digital technologies for agricultural production. Our activity, our main activity, uh, we are, are doing uh, through uh, institutional instruments like project platforms and network. We are in a period of reformulating all of these uh, instruments, um, the, the portfolio of institutional instrument has uh, finished at the middle of this this year and right now we are working in in a new portfolio that we hope to to start to work with in uh, next, next year well in the in the screen you can see some uh, activities uh, um, in the area of uh, transfer and extension, eh? remember that we, we need to do research and extension. Eh? In the case 
of extension, you have some kind of activity that you, you can read in the screen, like gender, agroecology, young people, um, pro huerta, et cetera. Um, in, the, in the area of the extension, also we have a national program, a government program, uh, Argentina Against the Hungry, where uh, INTA works in alliances with other institutions of science and technology. Particularly, we have the program Pro Huerta, that is a program of the Social Development Ministry that is uh, uh, supported by that ministry, but is carried out by uh, INTA, is executed by INTA. Well, um, in the case of information uh, technology, uh, we have technology for management, uh, productive technology. Mm -hmm. One of these technology, uh, precision work that you can see here for uh, agriculture and also for uh, li livestock production. Mm -hmm. Well, also infrastructure and uh, social communication technology like social network, etc. I mentioned the intergroup. The intergroup, I, I, I said, is a, is a group composed by uh, INTA itself and also a private company, uh, INTEA, that uh, is a company uh, with the 90% uh, of the of the stocks are belonging to INTA in this case. Also, the, the company uh, is focusing in the commercialization of INTA technology. In the case of Argeninta Foundation, is a, a regular foundation that work as a unit for the administration of external uh, external funds. In the case of the technology transfer, the linkage with private company, we can mention one example that is a, a technology-based company, Bioinnovo, that it was created in a, in a, joint, a joint venture with the private laboratory Betanco. Mm -hmm. uh, this company, uh, Bioinnovo, is a private company where the 70% of the stocks are belonging to Betanco and 30% of the stock are belonging to INTA. INTA developed the technology based on EGIOL antibodies, eh? ICY technology, mm? and the, the, the products is, uh, is a potential uh, opportunity in rotav rotavirus, bovine viral uh, diarrhea, and avian leukosis, among others, and this product is commercialized by Betanco. The, the product is produ uh, produced by Bionovo and commercialized by Petanco. And the owner of the technology is INTA. Other example of technology transfer is the case of uh, varieties, uh, plant varieties. INTA has uh, more than 1,000 varieties registered by INTA in the INASE. INASE is the National Institute of Seed in Argentina. And we have uh, a, a catalog with uh, all the varieties that can be, uh, that they, they were uh, developed by INTA and licensed to different private company. If you can uh, scan this uh, code, you can access to the catalog. Unfortunately, it's in Spanish, but you lo can... van a poder ver más detalladamente. Lamentablemente, se encuentra en español. Every one of the varieties in the case 
Y, pero ahí muestra todas las variedades que ellos han desarrollado y las que tienen también licenciadas. You can contact the, the professional responsible of the uh, of such variety. One example of a new variety is in the case of rice. Eh? You have here a different a variety of rice, Ita, Guidi, Eburi, uh, Membipora, Nupoti, etc. All of these one are variety of rice tolerant to herbicide, uh, but they were developed not as a GMO. Uh, it was developed by traditional improvement uh, through inducted uh, mutagenesis. And this variety is now uh, licensed to the bus company for the commercialization around the world. In the case of the international cooperation, we have a linkage with CTC countries through different, different, different kind of uh, instrument uh, a bilateral agreement, multilateral agreement, and also uh, more than 30 projects in the frame of the FOAR that we are working now. Okay, this is all that I have for you at this moment. I will stop my presentation. Uh, and now we are going to the second part of the, the seminar and we are going to the technical presentation. In the, follow, the following segment, I will give the floor to specialists from INTA and ARC who are going to present the main characteristic of small holders livestock production in arid and semi-arid zones uh, of Argentina and South Africa. First, to begin with the presentations, I would like to give the floor to uh, our colleagues from INTA, Engineer Fernando Guzman, uh, his Master in Business Management, Coordinator of the Research and Technological Development Area for Family Farming in the Cusho region. Also, uh, is talking Mariana Quiroga Mendiola, PhD in Agricultural Science, Master in Development of Arid and Semi Arid Zones, Bachelor in Natural Resources, Specialist in the Study of Natural Grasslands under grazing, and uh, in Participatory Action Research in High Mountain Livestock Farming. Institute for Research and Technological Development for Family Farming in the Northwest uh, of Argentina. And then also Juan Quiroga Roger, Master in Animal Production, Researcher of the Animal Production Team of the Institute of Research and Technology Development for Family Farming of the Northwest region of Argentina. IPAF NOA. Okay, Fernando, Mariana, Juan, the floor is yours. Thank you. Thank you much, Guillermo. Good morning. Good afternoon for all of you in South Africa and good morning for all of our colleagues of INTA Argentina. We are going to make a presentation. Uh, Fernando, hay que subir el volumen, se te escucha bajito. ¿Está mejor allí? Hola. Yo, yo escucho bajo, no sé el resto. mejor? Ahora sí. Yes, Ahora sí. Bueno, well, I said that uh, we are going to introduce the main characteristics of the livestock production in the arid and semi-arid zones of Argentina, uh, focusing in two regions. One is the Northwest region and the other is the Cuyo region. 
So I will share my screen now. Wait a moment, please. Yeah. Yes. Are you uh, watching my screen in the presentation mode? Yes. Yes. Well, we are going to focus on the family farming, livestock production in the arid and semi-arid lands of Argentina. First of all, uh, it is necessary to to know what we are talking when we talk about family farming, how we define family farming. And we define this with three uh, special characteristics. One is the, the main, the most important, and it is that the main contribution of work to carry out the production system is made by the producer and his family. So the family forms a work team. Uh, there is no hired labor or it is present in a minimal scale, no more than one or two workers per productive system. So the main contribution of the family farmer to the macroeconomy is that it generates employment, rewarding work to a greater extent than the return on capital, which by definition family farmer lacks. Another characteristic is that the productive unit is integrated with the domestic unit. So there are no different administrations between the productive systems and the family. And another characteristic is that there is a particular economic rationality, which is common between uh, small farmers or resource poor farmers. And this particular economic rationality is defined mainly as a conservative risk-taking stance avoiding productive strategies that maximize risk, seeing what is at stake is the permanence of both the productive systems and the family and their social reproduction possibility. This is very important because it is necessary to consider the possibility to take risks by these systems and the technologies that we propose to them. In Argentina, family sí. farmers are... Nosotros en Argentina podemos decir de que las, la agricultura familiar es de un 66%. Productive units all along the country. They work 13.5% of the arable es, land. Eh, trabajan el 13.5% de la tierra y ocupan el 53% de la fuerza laboral rural y producen el 20% de la no, Yo voy a hablar acerca de la productividad. Ustedes pueden ver en el mapa que vemos hacia el oeste. En, el, en algunas... 100 milímetros al año. Approximately 45% of the territory belongs to this condition of arid and semi-arid lands. About the livestock production, we have uh, different kinds of livestock in our country. Cattle is the most important with more than 53 million cows all around the country. It represents 66.34% of the total- 53 million, que vendría a ser el 66, 34% en la productividad del ganado. Luego lo que es la oveja serían 14 millones cuando se trata de las cabritas. Son 5 millones el, con el 6,21% del ganado. Eh, eh, los, los, los cabritos normalmente están eh, justamente en, en este eh, ganado familiar. También hay, diferen hay diferencias entre las diferentes regiones de nuestro país. En esta, eh, la provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires eh, podemos ver lo que es el vacuno. En Cuyo tenemos también eh, 
lo que es el vacuno, que vendrían a ser más de 2 millones, el 4%, y el 25% de los cabritos se encuentran en Cuyo. En la provincia de Noa, casi 3 millones, y los cabritos eh, casi un millón. Si nos enfocamos en la región Cuyo, esta parte del país en verde, lo que es La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis. Aquí nosotros nos enfocamos en el, en el desarrollo tecnológico con la agricultura familiar. Eh, 200 eh, mililitros anuales no reciben más de, pre, más de esos mililitros en precipitación. Así que nos enfocamos en lo que es la irrigación, que sea efectiva. Tenemos más de 300.000 hectáreas en, en esta parte de Sudamérica que, eh, que conforma 403.000 kilómetros. Tenemos dos tres estrategias principales. Eh, lo primero, the irrigation with the rivers that come from the from the Andes Mountains. Uh, the main production is cattle for meat and milk, and sheep for meat, milk and wool. The production systems in in these uh, irrigated lands are semi-extensive and use rotational grazing, pasture pasture plus supplements. There are some field lots. Uh, for the production of, of meat with the commercial destination of regional markets or provincial markets. <coughs> In the non-irrigated lands, uh, there are mostly family farmers. These no, not irrigated lands are uh, um, comprises most of the territory. Almost no, not more than 3% of the territory is uh, irrigated lands and the 97% is non-irrigated lands. These 99% are family farmers <coughs> that produce mainly goats for meat and leather, most meat and sheep for meat and some cattle. The production systems are extensive, mixed and in open fields. It is very common that the family farmer has, are not specialized in one a livestock species, but they uh, always have al at least the three main species, which are goats, sheep, and cattle. There are two main uh, strategies. One is transhumans. Uh, it is very common in the province of Mendoza and in the places uh, near the, the Andes mountains. Um, uh, the strategy is the moving animals from the lowlands. The animals spend the winter month in the lowlands with natural pastures and then uh, as the spring starts and nearly the summer the producers move the animals in some cases more than 100 kilometers to up to the valleys in the andes where they spend all the summer with the natural pastures that grow when the snow melts and then another strategy very, very common is the communal grazing. It happens mostly in the region which we call Chaco Arido, at the east of, of the Cuyo region. And in, it is represented by a group of families that are grazing the same area all along the year. The average size of herds is uh, 50 cattle, 40 sheep and 70 goats. And as I said, most of the farmer breed at least these three species in diversified production systems. Well, Mariana, uh, I give the floor to you. Yes. Thank you very much. Good morning, all of my colleagues of INTA, and good afternoon for the other colleagues of South Africa. Uh, we work in the northwest region of Argentina. We are in the northwest, uh, near to Bolivia and uh, to Chile. Uh, you can see it in the slide. Uh, it's interesting because we have a very uh, high degree between the east to the uh, west um, 
of uh, precipitation. You can see here in the in the right side, uh, we have a very high barrier. This is the Cordillera Oriental, and um, the humid winds coming from the east coast uh, have a, a barrier here, and there is a rainforest, almost uh, 2,000 millimeter of rain. But in the west region, we have a xerophytic vegetation because we have only uh, 300 to 100 millimeter of precipitation. It's a very um, high degree. And also we have here um, the, the another degree between the north to the south of the region. Uh, can you, uh, yes, the next, okay. Here uh, is the, the barrier again to see the arid valleys uh, here in the very um, deep valleys, like the Quebrada de Humahuaca on the Valles Calchaquíes in Northwest Argentina, uh, a region uh, called Prepuna. Uh, it is um, uh, a very arid region, about uh, 300 millimeters. And we have there a xerophytic vegetation with presence of some trees and the columnar cacti. And the next, please, uh, Fernando. Here uh, in the Hag um, Plateau, La Puna, it's a very interesting sector zone because it's a high plateau in the mountains near the, the main. Uh, uh, Andean uh, Cordillera, the mountains here in the limit with Chile. This is a plateau with endorheic, uh, endorheic basins and um, uh, very shallow lagoons and uh, salt lakes there. And you can see here a very seraphic vegetation, uh, shrub and uh, grasslands vegetations. And the next, please. And in the high Andes, uh, near Chile, yes, uh, we have the Altos Andes, high Andes. And it's uh, uh, in the limit of the vegetation. We have uh, grasslands and shrubs. And we have there a very interesting zones called Las Vegas, the, uh, the Las Vegas, or bofedales are zones with uh, permanent water in the winter and summer, and they have a very high productivity. So it's, uh, there are zones very important for the herders. They uh, produce uh, almost 10 times if, um, vegetate, um, primary productivity as the surrounding vegetation. We are calling, uh, uh, talking about uh, in, the, in Las Vegas about uh, three or two uh, thousand uh, kilograms of uh, dry matter per year. In the surrounding vegetation, we have uh, uh, 200 or 300 kilograms of dry matter per year. It's a very a lot of difference in between them. And then in the next, well, we have said uh, there are very arid uh, environments uh, between 100 to 600 millimeter of pre precipitation uh, per year uh, with a very, very high interannual precipitation variation. It's very important because between two years or three years of um, a, a little uh, wet, situation about uh, 200 millimeters. We have two or three years about 100 and it's a very high variation between uh, three or three years to another three or, or two years. Um, uh, 
We have it there a great annual and daily temperature amplitude. It's a very, we have perhaps three um, 30 degree differences between the, the winter and uh, summer. And in one day, we have perhaps 20 degrees of difference between morning and uh, midway, midday. It's very important, this uh, amplitude. And the next. And uh, very strong winds. It's very added. So the livestock is composed uh, mainly by sheep, llamas, and goats. There you can see in the slides. The size uh, of the herds are uh, between 10 to uh, 300 uh, small ruminants, and uh, uh, 30 to 100 llama and 4 to 20 cattle. The next. It's uh, like uh, Fernando said in Cusho, it's very important the high biodiversity in domestic herds. Uh, in one herd, we can uh, find llama, sheep, goats, cattle, and donkeys, and perhaps uh, pigs and, and uh, cooks and so on. Uh, the care of animals are uh, in women's hands normally. They are uh, all Aboriginal Indian communities, uh, and uh, their herbivory is uh, placed on natural and common grasslands or uh, grasslands that uh, belongs to the national state or province state. The incomes mainly are uh, by the state employment, subsidies or social assistance, or uh, selling of meat, wool, or textile, textile handicrafts, but they have no formal markets, and there are scarce legal, legal frames for commercialization. And the next, please, thank you. Um, the main products are meat, fiber, that's wool of llama and sheep, and milk, uh, mainly cheese. Destined to self-consumption, they. Uh, it's interesting to say that they don't drink the milk; they make cheese and they consume cheese or sell cheese. Uh, it's, uh, all these products are destined for the self-consumption, sell, and handicraft for self-consumption and sell. The next. Well, they are uh, um, working in uh, natural grasslands, uh, communal grasslands, and they have a very high mobility between uh, the points of uh, uh, grazing. Uh, they imply, that implies uh, community agreements. They have to agree how to use these communal grasslands and communal water sources. And they have to uh, have uh, diverse uh, strategies against adversity because they have a, a, this, it is very cold in winter, very, a little hot in, in, in summer, very dry in winter, and more humidity in summer, and uh, the wind also is a problem and so on and so on. They have diverse strategies to move their herds. And then the main restriction, the restrictions, um, they have a precarious land tenure normally. Now uh, is uh, coming uh, very slowly, but comes uh, the, uh, the, uh, titularity of uh, land tenure or uh, Aboriginal communities, but they have to have been recognized by the state and this is a process. Um, they are isolated and they uh, have a scarce public services, uh, uh, mainly health and education services they have, but still very scarce. Youth immigration is a problem, difficult access to information. This is a problem because they don't know 
every uh, in, in time, uh, prices, financing opportunities, the credit opportunities, and so on. They have informal economy uh, or traditional economy. They trade uh, with uh, formal or informal markets, but informal markets are community or traditional markets. It's very interesting. They exchange uh, good, goodness and uh, production, and uh, they have no um, always um, trade with money. They trade with goodness. Uh, they are genetic erosion. Uh, it's interesting to speak about that. We can speak a, a little later how they have a llama. The, the llama is a, a native a camel, but they have sheep and goats. They came from the uh, Spanish colonization, but um, now they are receiving a lot of uh, new um, species or, or breedings or breeds and uh, uh, there are uh, some uh, changes in uh, their uh, genetic, especially in goats, cattle and sheep. Um, the problem with the pasture, they are uh, using uh, continuous or uh, stationary grassing, increasing importance of poor condition species for animal nutrition. Uh, they, we have problems about the current capacity of natural grasslands. Um, it's a very uh, a, a great problem, the scars for the resources during the unfavorable season. All year, long breeding is the same, and sufficient facilities for animal management and difficult access to animal health services. Our methodology, Fernando, I don't know if you want to speak about that. About wow. the, our, yeah. Well, the, we are going to focus in the methodology, methodological approach that uh, we we use in in CPAF especially uh, working with family farmers and we want to focus in the appropriate technologies because uh, we focus in the technologies applied applied uh, in the farms and to solve problems so the main methodology is the participatory action research so the farmers are actively involved in the in the development of technologies. And as, as Guillermo said, we have a, the extension service and the research activities in the same institution in INTA. So we work hardly linking research and extensions contributing to the innovation cycle. This innovation cycle we define as the, the cycle that runs from the problem identification, the problem analysis, the development of the knowledge to solve the problem and the technology application. All these activities we, we want to carry in a participatory way with the active involvement of producers in all these activities. Well, some of the sustainable technology for family farmers that we are working with this methodological approach uh, one are oriented to grazing management strategies, the carrying capacity adjustment. Uh, well, Mariana talked about the, the carrying capacity problems in some areas so that the forage offers is not balanced with the needs of the animals in some cases. Uh, we use work, um, we work with rotational grazing. Uh, we use we, uh, we strategies uh, to to give a rest, resting time for the paddock pastures to behave in the, um, to behave for the natural pastures to reproduce. Also working, as you have said, in South Africa, we also work with remote sensing of vegetation, of vegetation patterns. There are also many strategies for the management of undesirable plant species, mostly shrubs, 
uh, and we work with roller chopping and uh, the appropriate use of fire. Another technology is oriented to a forage increase strategies. Uh, we use a pasture seeding. In a lot of cases, we use a Saint Crucilieris, Megatirsus maximus, and other, yeah, and, and other native species from South America. And combining the use of natural grassland with the planted pastures. It is very common to use the planted pastures near the water ponds that are the most overgrazed areas in, in the paddocks. And it is a combination between the use of these uh, planted pastures with the natural pastures in the rest of the, of the paddock. Well, another strategy is oriented to animal nutrition, giving value to crop residues. It is very common, as I said, in Guji region, it is very common to find some feedlots oriented to the domestic market and we have a very important um, agricultural activity in our region. So there are a lot of crop residues that we can use for animal nutrition. Herd management strategies, uh, scheduled breeding, calving and weaning, selection of mothers, uh, also water management strategies. As we said, both regions, Northwestern and Kuji region are very active regions. So it is necessary to work carefully with the water strategies. Um, then the, the technologies that we use is water drilling, solar water pumps, water distribution, water distribution in the farms and, uh, and in the open fields and appropriate technologies for storage and distribution of water. So appropriate technologies because uh, meaning no expensive technologies for family farmers and appropriate to the correct apply. Irrigation, I have said that uh, the main irrigation area in South America is in Cuyo regions and water for animal and people. Would you like to continue with the slides, Mariana? Okay. About uh, animal health, uh, we have, uh, uh, my colleagues said, general services, extension services. Uh, we work on participatory epidemiology uh, with the frame of One Health, the health for people and health for animals, and uh, uh, building and uh, join with the community's uh, sanitary calendar. Uh, so we have uh, uh, also a uh, work here in the slide. Uh, do you see my colleagues working on uh, solar technologies? for adding value to milk is a, a, a solar cheese fat. Um, we have also um, laboratories to control the quality of milk and cheese. And they are in the, in the right and the, uh, over. People were uh, talking about with the herders because we have to uh, build uh, with people, new knowledge. So we are always talking with them, <laughs> talking, learning, and teaching. <laughs> okay, you can uh, pass the, the next. So the, the same, increasing knowledge, co-building knowledge with the herder, and, and knowing about their practices and behaviors, logics, uh, how they use the pastures, the pasture rotation, the managing their uh, covering capacity, they, they know about that. And we have to, um, to learn and to understand the logics, uh, the livestock calendar. Um, the livestock calendar is not only a livestock calendar, it's a ritual calendar and other uh, components of the calendar are very important in social and cultural calendar. Uh, herder expe expectation is very important because some of them had the expectation of being a greater producer. Some are uh, using the uh, herd as, uh, uh, I, I don't know how to say, is that uh, it meant to stay uh, sure in land. So there are different expectations about herd and production. To propose innovation and jointly recognize opportunities. 
And then we have an, a, a line also about um, the dynamic conservation of local animal genetic resources. Uh, we propose the conservation of uh, so genetic resources with a strategy that links the traditional knowledge of the producer with the traditional or quantitative genetic improvement. In this sense, we value the selection criteria of the producers themselves as deservedly, and we evaluate them in a test station we have here in the IPAFNOA of the goats offsprings. In this space, located in the area where the resources is, have been found, the reproducers, males and females, are evaluated by sanitary, reproductive, productive, and genetic criteria, generating calves validated participatively between the producer and scientific knowledge. So uh, we generate availability of local reproducers and support the monetary cost that the improvement uh, represents. And uh, it's interesting that they, that they can exchange genetics. So. And uh, about commercialization, we have studied uh, about marketing change traditional or uh, formal or no formal markets, logistics, slaughterhouses, local and regional policies recommendation, and you can see they are our, uh, some of our productions. In the uh, right and down slide, you can see uh, uh, we are working also with wild native uh, animals, the vicuña is the camel, a South American camel that live in the same places uh, the, the herders breed uh, llamas or sheep and they are uh, sharing the same grasslands so it's important for us to pay attention on it and the wool of the vicuñas it's very, very important, very, very nice, very thin. And it, uh, we have a very small, but coming, growing uh, market for the vicuña fiber. And uh, I don't know the next, perhaps. Oh, uh, thank you very much. <laughs> thank you very much. And we will be waiting for you to come next year and visit our country and especially Kuji region and Northwestern region. It will be a pleasure for us to receive you in here. Thank you very much. Thank you, Fernando, Mariana, and Juan. Um, well, uh, Fernando, Mariana, and Juan, they are actors, territorial actors in the region of Cuyo and uh, north uh, western of the country. Uh, as I mentioned in my presentation, um, our activities, uh, research and extension, are, are framed in the uh, binational program. <coughs> uh, <coughs> Alejandro, I, I, I see you here. Uh, can you add some comment uh, to the presentation? of uh, Fernando and Mariana. Okay, thank you, Guillermo. Pl please uh, introduce yourself, Alejandro. I'm Alejandro Radrixani. I'm the coordinator of the Forage, Pasture and Grassland Program. Uh, so uh, Mariana and Fernando presentation were quite complete. Uh, and I can say that, that the, the, the main problem that they, they focus uh, for small farmers are pretty similar in the same country. So we have a poor infrastructure, water scarcity, low fodder production, low pasture grassland utilization. So the same problem that we need to adjust stocking rate, we, we need to uh, improve infrastructure, uh, we have in the whole country, apart from the northwest uh, area and the Cujo region. 
Uh, so this is what I, I can say. Uh, and uh, from the national forage program, we are trying to improve uh, the, the utilization of pastures and grassland. We are trying to improve forage uh, production. And so we are focused in the same uh, problem that they mentioned. So I think, uh, Guillermo, that is quite complete the description that they gave us uh, previously. So thank you very much. Thank you, Alejandro. In the same way, the, the, the national program of, of uh, meat and animal fibers has different activities uh, that are uh, related to the uh, family farming. Um, and they, they, in, in the frame of, of this program, they were in a coordinated way with the Research Center for uh, Technology Development for um, Family Farming. Uh, they, they work also in, in the case of market for uh, vulnerable uh, population. And uh, they have, in, uh, in the frame of the program, a, a network of experimental station of INTA uh, focused in um, livestock production precision. And also uh, they are working in a, in, a, in a network for residual feed intake uh, in the case of um, uh, sheep um, uh, bovines. Um, okay, uh, so um, I would like to uh, to pass the floor for the presentation of the National Directorate for International Cooperation. Uh, sorry, I, uh, before that. The segment uh, will finish with the presentation of Dr. Daniel Motiang from ARC Animal Production, KYD Manager. Dr. Daniel Motei, the floor is yours. Good, good morning and uh, our colleagues from Argentina and good, good afternoon to our colleagues in South Africa. Can I just get them conf a confirmation that I, my presentation is visible on the screen? Uh, I'm sorry, doctor. May I interrupt for a minute? Please. Uh, we have some inconvenience with the interpretations. So we need to give some Relax video for, for Paola. Eh, Hola, en Trinidad ne necesitaríamos que, que salgas y que entres con el vínculo de Paola. Y es que Paola, he y que Paola eh, descanse un poco. Así se tiene, que, tiene que salir, si puede sí. descansar un poco y, y reemplazas vos, Trinidad. O sea, mientras tú hablas me escuchas a mí, ¿cierto? Yo te escucho a vos, sí, sí. Ay, no hay un problema técnico. Ok. Tendrías, tendrías que entrar con el vínculo de Paola. Y Paola, salir un momento. Sí, voy. Ok, doctor Daniel Motian, I'm sorry for the interruption. We are seeing your presentation. Thank, thank you very much and good afternoon again. Good morning again. Um, I'm going to spend some time talking to you about the characteristics of smallholder livestock production in arid and semi-arid areas of South Africa. Um, at the end of my presentation, I'm going to ask uh, Dr. Jalele, Judas Jalele, just to, to make some additions on the work that we are doing uh, on rangelands um, to, to try, try and improve our situation. 
In my talk, I'm going to follow the, same, the, the following sequence. I will give you an overview of our natural resource base. Uh, I will talk about the head composition of South Africa, the livestock ownership um, patterns, characteristics of farmers and farms. Uh, I will deal with animal husbandry issues. And then I will come to issues that relate to markets and institution. As, as you are aware, we are a relatively dry country compared to, to Argentina with an average rainfall of 464 mil millimeters per year compared to 862 average for, for the world. We are a small country compared to Argentina with 129 hectare, uh, million hectares compared to 278. Our per capita ownership of uh, per animal compared to our population of 56 million, or between 56 and 60 million of fort, uh, for 14 head of cattle compared to Argentina, we, are, we, we, are, we, are, we have a per, per capita ownership of, per, of a quarter animal per person compared to Argentina with 1.25. We have, we have certain burdens in our country. One of the burdens is that we have a very large area of, of this country being either uh, arid or semi-arid. Part of our area... Ahora voy a poder empezar a traducir. Lo lamento, tuvimos un problema técnico con la otra traductora, así que voy a seguir yo nuevamente. Nosotros hablamos de 250 mililitros. Nosotros estamos haciendo eh, vacuno también y cabritas. Y nosotros tenemos también bastantes animales exóticos que se están adaptando a este país. Y estamos buscando estrategias de que logre sobrevivir en esa área. Hay varios eh, regiones que están operando en estas condiciones, ya que el 50% de Sudáfrica es árido y semiárido en cuanto al terreno. Tenemos, está en rosado el, el área eh, que es bastante árida y ahí está todo lo que es la producción ovuna. Justo antes de continuar, lo que ustedes ven ahora, nosotros tenemos un grave problema con la irrigación. Y el problema es que es una cuestión social y política cuando se trata de los granjeros. En donde... Eh, eh, tenemos un pequeño, una pequeña cantidad del terreno ocupada para la agricultura y el ganado. Y el resto de, del terreno eh, está lleno de mastizales. Eh, otra cosa que está ocurriendo con los granjeros es que es que está sobrepoblada en cuanto al estamos hablando alrededor de 15 millones de ganado y eso que no estamos contabilizando eh, ni, la oveja, ni la oveja ni el cabrito y eh, ustedes en las fotografías pueden ver cómo es que se luce un, nuestro sector bastante árido común en Sudáfrica, en nuestro país. Y, eh, ah, claro, y, y esto te, tenemos bastante pérdida eh, que no puede salir al mercado justamente por estas zonas tan áridas. Eh, Julio, si les va a hablar un poco más acerca de esto más adelante. 
Eh, pero también esto, esta sequedad tiene un gran impacto en el tipo de alimento que le podemos proveer a nuestros animales. Y, y lamentablemente nosotros, aparte de la degradación en la tierra, eh, no podemos obtener alimentos de buena calidad para nuestros animales. Estamos también implementando un programa nacional que tiene que ver con el asesoramiento en cuanto a los pastizal, áreas de pastizales. Estamos intentando de hacerles entender cómo es que pueden administrar eh, una, una mejoría en la manera en que ellos eh, se manejan en la tierra y con su producto. Lo que nosotros también vemos con este proyecto es que es que los granjeros puedan entender los patrones de degradación y asegurar que en, y asegurar que les podamos ayudar en, con su, en la, la buena productividad su, con su ganado. Debido a la limitada forestación, es que nosotros nos aseguramos es que podamos colocar los mastizales a buen uso y que también los granjeros puedan usarlos correctamente. Y, y entonces así los animales se vean beneficiados. Y, y, a, y también le enseñamos las diferentes regiones a los mismos productores a desarrollar estos productos por sí mismos. Otra estrategia que nosotros utilizamos para ayudar la productividad es el en presentarles es, es el, a los pastos verdes, la productividad de pastos verdes. Nosotros tenemos derechos a ciertas plantas que podemos comercializar. Con respecto a lo que se dijo anteriormente a lo que es la alimentación, estamos haciendo bastante trabajo en cuanto a poder formular guías efectivas para reducir el mal gasto, el, el desperdicio. Y lo que nosotros estamos haciendo es colocar el desperdicio en estos pequeños contenedores porque con ellos pueden eh, alimentar a los cabritos y a las ovejas. Cuando se trata de una perspectiva socioeconómica, nos, nosotros tenemos, un, cuando en comparación a Sudamérica, somos mucho más pequeños. Y esta es, es una carga social bastante grande sobre nosotros, como por ejemplo, eh, que eh, nuestros granjeros solamente son dueños de un 40%. Y cuando hay 588 mil familias que eh, están cuidando un ganado, Y esto, eh, y esto es bastante difícil y no se puede manejar bien, porque estamos hablando de una a diez aproximadamente. Entonces, cuando se trata del desarrollo, ganadero, nosotros queremos ayudar a nuestros granjeros a poder entender las habilidades que se necesitan. para que ellos puedan entender las diferentes dinámicas que se llevan a cabo. Uh, 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 
Y ahora, eh, antes éramos 25 millones, ahora ha descendido a 20 millones de cabritos, de ganado. Eh, ahora las cabritas son como son 7 millones. Esto significa que más de 500 mil familias que eh, sobreviven de la productividad de cabritos. También cuando se trata de la patente, eh, de ser dueños de las patentes, es una mezcla entre el ganado, en el, eh, aquellos que es, es una patente mixta porque aquellos que pueden tener ganado también pueden tener eh, ovejas y también cabritos. Como les dije anteriormente, son eh, menos los que tienen cabritas y ovejas. Los dueños de oveja están concentrados en ciertas áreas del país. Y los otros son los que tienen eh, ganados más, más grandes que nos. Aquí, a través de estos ganados, eh, de estos ganados uno, nosotros también producimos la lana para, producimos la lana para el país. Entre el gobierno y los granjeros, eh, hay, hay una eh, pequeña cantidad de, en donde pueden compartir la lana, por ejemplo, con el resto del mercado. Y de esa manera nos podemos beneficiar a través de esta productividad. Las mujeres eh, juegan un rol bastante importante en la productividad en este país. Y ellas también son las que tienen y son dueñas de, de parte de este ganado. Aquí, aquí nosotros podemos ver eh, lo que son eh, lo, el promedio en edad y que es alrededor de 57. En la, y tenemos, eh, bueno, nosotros queremos también de que haya una mayor participación femenil en cuanto a, a todo lo que tiene que ver con la agricultura y el ganado. So we have to, these two systems that are running parallel. Nosotros tenemos diferentes sistemas. Eh, nosotros, todo lo que tiene que ver con la crianza de los animales. Eh, lo bueno de esto es que tratan de tener crianza indígena y adaptada también en cuanto a la cruza, por ejemplo, en las eh, zonas comunales. Estos son granjeros individuales y pueden practicar el, la, la plantación de pastizales en las villas, en las aldeas. Y cuando nosotros eh, hablamos de la administración del ganado, eh, nos interesamos de que ellos puedan hacerlo a nivel comunitario. Eh, 
Eh, lo que es similar sea que eh, sean dueños de, de terrenos privados, es que ellos también puedan tener acceso ilimitado al mercado. A pesar de que eh, los granjeros pueden usar la tierra como eh, Garantía también tiene la posibilidad de obtener un financiamiento para la productividad de su granja. Nosotros estuvimos eh, haciendo una comparación del comercio con aquellos de producción menor y pudimos vender bastantes animales. Eh, sin embargo, tienen una participación bastante baja en el mercado. La manera en que nosotros ayudamos a los granjeros en la extensión, la mayoría están, eh, son dependientes de una extensión pública y pueden tener consejos de diferentes tipos de servicios, consultoría de diferentes tipos de servicios. También con respecto a, 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 al apoyo de la extensión, eh, ellos pueden acceder a esto, a este apoyo en diferentes provincias. Nosotros también participamos en los foros que ya están en existencia en las diferentes provincias. Lo hacemos a nivel de grupo y también de y también eh, de persona a persona. Y también con granjeros comerciales. Y también vamos a las estaciones de radio. Y así ellos pueden aprender diferentes temas con respecto a su ganado. También usamos la televisión y tienen, eh, y tienen eh, la posibilidad de obtener bastante aprendizaje. Con respecto a lo que ARC hace, nosotros tenemos un abordaje participativo Y se basa en asegurarnos de que nosotros podamos entender la dinámica social. Y nos aseguramos de que los dueños puedan abordar sus negocios de manera que ellos puedan entender de que un negocio debe dar productividad y proveer un ingreso. Bien, nos preocupamos de que nuestro equipo eh, esté en, con una comunicación expedita con aquellos equipos de la extensión, de extensión. Y de esa manera nosotros podemos eh, supervisar cómo se está dando el crecimiento y la implementación eh, con el trabajo que estamos haciendo. Cuando, cuando hacemos un estudio con lo que nuestros compañeros argentinos están haciendo, nosotros nos aseguramos de tomarnos el, el tiempo necesario para poder supervisar de manera regular Hacemos diferentes análisis para poder identificar áreas de oportunidad y así poder abordar todo al mismo tiempo. Y una vez que hemos hecho esto, nos preocupamos en el diseño.
and we implement when we implement we make sure that farmers also play an active role in taking eh, también nos preocupamos de que los granjeros tengan un rol activo en la implementación de los programas. Así que nos preocupamos de que podamos eh, hacer una supervisión trimestral. Si las cosas fueron hechas cuando tenían que haber hecho, es, sido hechas. Y si se hacen a través de un, en un círculo de 60 a 6 a 18 meses, podemos ver si el, 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 el marco de trabajo para nuestros gran, eh, trabajadores tiene que ver mucho con los oficiales que, que trabajan en el aspecto científico para que, que quienes trabajan con, en el área genética, también en la, en la parte de salud. Tendría que estar relacionada esto, cómo esto impacta el nivel de ingreso. Lo que hacemos, algunos de los ejemplos que hacemos en, en el campo con los granjeros, es que contactamos, eh, realizamos eh, un trabajo de, educativo de forma continua, eh, implementando tecnologías nuevas y enseñándole de ellas como parte de, de, que, de una forma en la que trabajamos juntos, de una forma complementaria. Tenemos un laboratorio móvil que usamos para, para conducir eh, los trabajos con, lo, con los granjeros. Y lo que hacemos es que llevamos este laboratorio a las granjas el laboratorio está completamente equipado con todo lo que necesitan usar, ya sea para las evaluaciones de semen, en, en cuentos de movilidad también, eh, también para evaluar eh, eh, enfermedades generales. Y una vez que todo está, eso se ha hecho, los granjeros también son partes del programa y luego pueden ir a, a revisar eh, la información y relacionar diag diagnósticos. Y esto es lo que hemos hecho por los últimos 10 a 15 años eh, en, en todas las provincias. También estamos asistiendo a los granjeros como um, para acceder a diferentes mercados, ya que muchos de ellos mucho del, del ganado en Sudáfrica va porque, porque hay um, granjeros eh, en grupos muy pequeños y, y generalmente tienden a vender a vecinos de forma informal o en acciones, en, en, en ventas. Y lo que queremos es que ellos tengan acceso a, a a comercializar de forma uh, más masiva y en otras áreas de operación para que tengan acceso a vender su, su ganado en esos espacios. Y lo que hacemos es asistirlos eh, en, en, en ventas locales. Hablamos acerca de los precios, les enseñamos acerca de los precios y les ayudamos a tomar decisiones en ese sentido, sin ningún costo para que ellos sepan el, los precios a los que deben vender sus animales. Y hemos desarrollado tanto en esto que tenemos ventas de, de, de hasta 300 animales y todos los granjeros participan al mismo tiempo. Como parte de, de empoderar a estos granjeros, También intentamos implementar infraestructura en estas áreas, en donde hay producción pequeña de, de ganado. Y le, 
y les ayudamos a, a, a participar de las subastas eh, como se realiza en, en cualquier otra ciudad grande del país. ¿Cómo aseguramos de que eh, ellos participen? Eh, es que formamos asociaciones de ganado para que estos grupos luego puedan trabajar de forma cooperativa y sean capaces de realizar algunas tareas que no pueden, que generalmente no pueden hacer de forma individual como participar en las subastas grandes de las provincias. Ya que las cooperativas eh, a, a, nivel, a nivel local son los que eh, lideran y organizan las subastas. Otra forma en que los granjeros pueden organizarse es es organizar grupos comunitarios, que son grupos de ganado, de, de agricultores, como comunidades pequeñas, que, que son parte de otra comunidad y que están afiliadas, a, por ejemplo, a la Asociación de la Leche. Y, es, y la idea de esto es enlazar y conectar a los diferentes granjeros para que, que las asociaciones se conviertan en asociaciones más grandes. Y de esa forma ellos se pueden afiliar a otras instituciones y a otras asociaciones. Queremos compartir con ustedes también nuestras experiencias eh, de cooperativas. La mayoría de nuestros, eh, de nuestros ganaderos de, tienen diferentes tipos de, de, de colaboraciones. Lo que vemos es que muchas de estas cooperativas están formadas por familias porque tiene mucho que ver con que puedan trabajar juntos y muchos tienen, están lideradas por mujeres. Incluso hay cooperativas y organizaciones que están eh, lideradas por gente joven y ellos pueden hacer un, un caso de negocios para uh, acceder a, a, a créditos y a acceso financiero. Los problemas que, que podemos ver es que las cooperativas no siempre saben cómo eh, manejar eh, las cooperativas. Y es por eso que las cooperativas eh, se han, han convertido en, en organizaciones colaborativas. Y este es algo del trabajo que el gobierno ya ha hecho. Um, ahora, eh, Sabemos que hemos hecho bastante trabajo, pero todavía necesitamos eh, conectarnos con otros socios que nos puedan ayudar a seguir este trabajo. En, 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 en hasta algún punto, el ganado, especialmente la, el vacuno, Necesita ser procesado antes de que se incorpore al, al mercado eh, más grande. Y, y estamos, está, lo que estamos haciendo es un paso en la dirección correcta. Pero definitivamente necesitamos más investigación. Y por último, El trabajo que hacemos para, para enseñarle a los trabajadores para que entiendan la importancia la importancia de adaptarse a, a las diferencias del clima, por ejemplo, y respecto a lo que necesita el mercado, lo que vemos es que 
muchos de los, eh, lo, los animales de estos granjeros han, han mejorado su calidad y que han mejorado la calidad de sus animales también. Y esta es la historia corta que quería compartir eh, antes que me vaya del escenario. Quería agregar un par de palabras en esto. Si hay alguien que quiera agregar algo. Muchísimas gracias. Lo voy a hacer eh, muy rápido. Primero, quiero dar contexto. Y queremos decir que nosotros representamos eh, la, 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 el, el, el mayor recurso de terreno, pero no solo en Sudáfrica, sino que también en comparación con Argentina. Lo que podemos ver es que eh, promocionamos ecosistemas diferentes también. Pero más importante es que eh, sabemos que eh, el el ganado ha aumentado los niveles de CO2 el, y, y el aumento de, 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 de la población humana también incrementa la demanda, lo que también incrementa eh, los asuntos que hablábamos anteriormente. Y dentro del contexto de Sudáfrica es incluso más adverso en, en, las, en las granjas pequeñas y, y en las comunidades pequeñas. La situación es bastante ma mala, ya que sabemos que hay faltas de, de, de comida y de alimento y que obviamente afecta a la producción. Y lo único que les voy a dar es un, un eh, eh, ARC, la producción de ARC. Quería conversar de que colaboramos con la nutrición de los animales y junto con, con otros proyectos que estamos haciendo en este momento, quiero decir que quiero preguntar cómo eh, manejamos el la capacidad de, de, de pastado de, de nuestro ganado. Y nos hemos embarcado en un par de, de investigaciones, lo que mira la, la, la forma más óptima de, de pastado, pero también otras formas de, de manejar el pastado. Pero siempre teniendo en cuenta la, las familias y los, y los granjeros pequeños. Y queremos ver cómo podemos eh, eh, dirigirnos a esto para mejorar las condiciones de el, el, la cantidad de biomasa de pasto, de pastado, y, y sin afectar las condiciones climáticas. Y como ARC, no solo nos enfocamos en, en la ciencia de, de, del medio ambiente, pero también es importante traer la ciencia social, porque hay gente que está usando estos recursos, son personas, y en esos casos nos estamos embarcando en otras investigaciones interdisciplinarias, donde podemos eh, buscar la integración entre eh, lo social y lo eh, lo ecológico, tanto sea como incluyendo participación y el mapeo. Esto es parte de los aspectos en los que estamos trabajando. Usando fuego, por ejemplo, como un, una herramienta para mejorar la calidad y la composición del pastado. Aquí también voy a tocar un poco en lo que mencionaba el doctor anteriormente, que durante los años tenemos 65 cultivos, cical y cereales, y, y otras variedades, o arrafana sativa. 
entre otros. Esto mejora el cultivo y, y el, la parte comercial de los ganados, del, de los granjeros. Podemos ver que las la faltas que tienen los granjeros locales o las familias pequeñas, cómo podemos eh, mejorar y hacer que eh, las condiciones de, de, del ganado mejoren a nivel competitivo a mercados más, más grandes. Y tenemos un proyecto a, a, a niveles iniciales donde podemos ver, evaluar el pasado y cómo mejorar la producción del ganado y incorporando un, un, una evaluación fisiológica para que sean capaces de adaptarse a las sequías o, o a los cambios climáticos, ya que Sudáfrica es, es el recurso de agua de, del, del país del continente, quizás. En el contexto de tiempo, voy a continuar, eh, pero básicamente, solo quiero preguntar, hacer preguntas más grandes. ¿Cómo podemos eh, responder a los asuntos climáticos y cómo mejorar al mismo tiempo la calidad de nuestras familias de ganaderos? Y en adición a lo que decía el doctor Mutien, es cómo podemos dirigirnos como, como podemos abordar todo esto como RSI, eh, RSI en, como, y como país. Muchísimas gracias, Julius y Daniel, por su presentación. Fue muy interesante ver muchos puntos en común entre su presentación, entre Fernando y Mariana. El, el tema es, es, sería ideal tener más tiempo para cambiar, intercambiar información, pero hemos un poco de inconvenientes con con el tiempo, porque la ministra Mariana Álvarez tiene que irse de, de la reunión para ir a atender otras actividades. Así que le voy a pasar la palabra a la ministra Mariana y para que nos dé un par de palabras para cerrar la reunión. Muchísimas gracias, Dermo. Y gracias por organizar esto. Y a nuestra embajada en Pretoria, eh, quienes nos han ayudado a traducir esta presentación. Y me gustaría tomar esta oportunidad para enfatizar eh, nuestro compromiso para cooperar con Sudáfrica eh, a nivel rural y a nivel cultural, ya sea en áreas áridas como semiáridas, algunos de nuestros eh, granjeros necesitan soluciones muy similares a las de ustedes y nos damos cuenta de que eh, el, el trabajo cooperativo e innovativo y la, y la investigación innovativa y el manejo orientado al ganado mejora la producción y, y la hace más conectada al mercado y más en vario, eh, ecológicamente sensible. También, eh, y esto no, 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 nos permite mejorar eh, la, las habilidades de, lo, de los granjeros locales y también eh, influenciar las personas que re, eh, hacen las leyes. Y queremos respetar a las comunidades, las necesidades de las comunas y, y a los mercados locales. Queríamos, queremos eh, sí, renovar nuestra, nuestra colaboración con Argentina 
ya sea con, con, a nivel de investigación con, con granjeros locales en, en las áreas áridas y semiáridas de nuestro país. Y agradezco mucho a las a los, eh, personas que presentaron hoy y eh, quiero seguir trabajando con ustedes. Muchísimas gracias, ministra Mariana Álvarez. Quería preguntar a todos ustedes si pudieran eh, poner sus cámaras para que podamos sacarnos una foto grupal. Y a todos los que presentaron, si por favor pueden compartirlas para que podamos eh, enviarlas con todas las personas que, que participaron hoy. Es posible, Richard. Ok, muchas gracias. Silvana, cuando la foto está lista, muchas gracias por su tiempo. Ok. Ok. Muchísimas gracias. Ahora mismo, para poder cerrar esta parte del, del seminario, voy a pasar eh, el, el espacio a, a, a las relaciones internacionales. Bridget Murovi. Buenas tardes, colegas. Mi nombre es Bridget Murovi. Soy eh, la, la llevo eh, la, la, la organización ERC y quisiera decir muchas gracias por las personas que fueron capaces de unirse a este trabajo, a este taller. Pero en este momento me gustaría eh, primero ver con Gilemo si es una Buen momento ahora para um, abrir el espacio para discusión. Si tienen, si tienen um, algún problema de, de tiempo, creo que más o menos dos horas de seminario. Quizás podemos continuar eh, los intercambios vía email. Quería saber si podían, si podíamos tener cinco minutos por de ambos lados. Donde podemos, don, áreas donde podemos identificar. Um, temas que se interlazan, porque siento que quizás podemos, hemos, podemos perder mucha información en los emails o los emails se pueden expandir mucho más en base a lo que conversamos hoy. Podríamos, podrían algunos de los colegas aquí alguno de los miembros, irnos, darnos un par de impresiones de solo para saber cuáles son las áreas en las que nos, nos conectamos y tanto por nuestro lado como por su lado también. Quizás Guillermo, Fernando, Mariana, si quisieran compartir un par de puntos generales para discutirlos. Quizás escribirlos para nuestros, simplemente para el informe de este taller. Perdón, Guillermo. Si puedo decir algo, Bridget, estamos realmente apretados con el tiempo en nuestro lado. Tenemos otra eh, actividad a las seis eh, y ellos esperan por nuestra nuestra participación y ya que estamos hemos participado más allá de las cinco ha durado más allá de las cinco y, y me gustaría eh, decir que prefiero hacer lo que dice Guillermo quizás algunas intervenciones muy cortas y una para Argentina y otra para Sudáfrica 
si les parece. Sí, puedo, no puedo decir, puedo decir que hemos visto muchos puntos en común. Quizás podemos delinear algunos puntos, como por ejemplo, fue muy interesante para mí escuchar que, que el conocimiento local es tan importante para ambos países y que el cambio climático también es un punto en el que tenemos mucho interés. Y escuchar cómo las comunidades locales eh, es, es, ven estos cambios y cómo manejan estos cambios. Y cuando Norman dijo, bueno, no sé si fue Norman, mencionó algo acerca de cómo cómo incluir eh, disciplinas sociales y habilidades sociales para mejorar diálogos entre las comunidades y profesionales y investigadores. Así que es muy importante para nosotros. También tenemos el mismo problema. Tenemos el mismo problema con, con la migración de los jóvenes y que no hay mucha gente joven en las áreas rurales. Así que eso es un desafío con el que tenemos que eh, vivir y en algo en lo que tenemos que crear oportunidades y construir oportunidades para gente joven. Otro punto importante, interesante, es que trabajamos con eh, las personas locales que están bien eh, puentes puentes que sean eh, que sean más sustentables, pero que están bien adaptados y ya sea que ellos producen quizás leche o carne u otras cosas, pero permitir que, 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 que las, las personas a nivel local estén bien, bien cubiertas. Y no solo Fernando, hay muchas personas que quieren saber cómo, qué, qué sucede con los recursos naturales. Tenemos transacciones fijas para monitorear fechas específicas y datos específicos. Y tanto Argentina, tenemos estos este, monitores que siguen, que siguen esto a través del año. Es interesante escuchar que de nuestros colegas que hacen eso. Y bueno, mucho, mucho más. No tenemos tiempo, pero tenía algunos puntos en mi cabeza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Bridget, no sé si tú tienes algo por tu lado. ¿Alguna reacción? Solo quería saber si podemos hablar de los siguientes pasos, si alguien quiere reaccionar. Quizás de mi lado, el, ex el ejercicio que hicimos hoy fue muy eh, completo y creo que es eh, útil que cada grupo se eh, reflexione lo que hemos hecho a través de las presentaciones. Creo que hay bastante lugares donde ten, eh, puntos que tenemos en común y, y que, que a, a nivel alto, cuáles son las áreas de colaboración que podemos poner juntas. Y creo que es algo muy sencillo de hacer y directo al punto. Y yo creo que ya sabemos las, los puntos que tenemos en común. Creo que todos los asuntos que tenemos en común, por ejemplo, de cómo eh, apoyar a los ganaderos locales o a las familias pequeñas. 
es un, es una, una, un asunto clave. De otra forma, creo que hay muchas combinaciones y creo que podemos eh, discutir eh, una agenda de cuándo podemos discutir estas áreas de prioridad para que podamos eh, cooperar de, de, en, en, en el ganado, en la forma eh, eh, real. Quizás algunos quizás podemos compartir estos puntos. Quizás podemos organizar un, una reunión nueva quizás la próxima semana o en las semanas siguientes entre los puntos focales para, para realizar las reformulaciones. ¿Qué, qué te parece? ¿Sugieres que no, los, no lo hagamos a través de email, pero si lo, que lo hagamos en una reunión? Pero podemos empezar en una reunión, pero seguramente podemos organizar otra reunión solo entre los puntos focales. Puede ser muy útil. Okay. Eso debería ser suficiente. Solamente no estoy segura acerca de cuál va a ser la agenda eh, para esto. Quizás la próxima semana no va a funcionar. ¿Qué, qué semana te, le interesaría hacerlo? Este año, creo que lo que podemos hacer es, sin ser muy específicos, es que podemos Um, acordar que para el 10 de diciembre, diciembre podemos eh, tener las áreas de colaboración, establecer las áreas de, de colaboración. Y en términos de, de, en términos de en cambios de, de emails, eso lo podemos ver, pero, pero si tenemos una fecha límite, como por ejemplo el 10 de diciembre, sabemos que esa es la fecha límite para tener la información que queremos. María Barreto, ¿tú estás de acuerdo con esto? Sí. Es un proyecto maravilloso en el que podemos estar todavía en contacto, pero especialmente los, los puntos focales. Fue un, un grupo, fue una reunión muy interesante. Muchísimas gracias a los compañeros en Sudáfrica. Guillermo, ¿podemos confirmar, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes confirmar cuáles son los puntos focales que van a estar en este email? Lo voy a confirmar contigo. Fernando Guzmán, Mariana Quiroz, Juan Quiroga. Pero vamos a enviar, eh, te vamos a enviar los emails y los nombres, el nombre completo a través de email. Y vamos a confirmar por nuestro lado también los, los puntos focales de nuestro lado. Una pregunta. Tenemos a alguien. que haya tomado nota de, de este primer webinar o taller que hemos hecho hoy. Todo, este record, todo ha sido grabado y vamos a realizar un resumen para la próxima semana. Y también vamos a compartir las presentaciones de ambos lados. El plazo siguiente va a ser el intercambio a través de email con los puntos focales. Antes del 10 de diciembre vamos a tener una reunión y a través de email vamos a tener estos intercambios para identificar los puntos principales de colaboración. Fernando, perdón. Para el 10 de diciembre vamos, vamos 
haber intercambiado emails. Y para el 10 de diciembre vamos a tener, se van a juntar los puntos focales. Pero luego de esto vamos a confirmar los puntos focales, las personas claves y luego las áreas pueden ser consolidadas para el 10 de diciembre. Y luego de eso vamos a evaluar cuál va a ser el tiempo uh, para finalizar uh, los, los puntos focales. Ok, Bridget, muchas gracias. Muchas gracias, Bridget. Gracias. Creo que hemos terminado. Creo que a este punto eh, pues, quiero agradecer a todos ustedes y a todos los que se unieron a este taller para desarrollar el concepto y todo lo que vamos a hacer juntos y de todo lo que nos vamos a comprometer y a nuestro equipo que está trabajando con eh, los diferentes equipos. Quería agradecer a cada uno de ustedes aquí hoy. Guillermo. Gracias, Bridget. Creo que ese fue un, un, una reunión muy interesante hoy día. Muy, y seguro que vamos a seguir trabajando juntos con un proyecto muy, muy potente. Y gracias por estar aquí, por participar. Gracias. Disfruten el resto de su día. Adiós.